நம் அண்டை மாநிலமான கேரளத்தில் நூறு நூறாண்டு காணாத பெரும் மழையும் பெரும் வெள்ளமும் ஏற்பட்டு பெருமளவு உயிர் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடுகளை இழந்து முகாம்களில் வாழ்கிறார்கள் இன்னும் அந்த பெரும் வெள்ளம் ஓய்ந்த பாடி சோகத்தில் நாம் பங்கு கொள்கிறோம் அந்த நமது உயரத்தையும் உயிரிழந்தோருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நம்முடைய தமிழர்கள் அந்த துயரொழுப்பு ப துயரொழைப்பு பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும் ஈடுபடுவதுதான் நம்முடைய தமிழர் அறமாகும் தமிழ் பண்பாகும் இதற்கிடையே கேரள முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த கடிதத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி முல்லைப்பெரிய அணையில் தண்ணீர் தேக்கலாம் என்று இருந்தாலும் இந்த வெள்ள அபாயத்தில் நீங்கள் இதை நூற்றி முப்பத்தொம்பது அடியாக குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று அந்த கடிதத்தில் கூறியிருக்கிறார் அது எனவே அது உடைந்து விடக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது அதனால் பெரிய உயிர் சேதமும் பாதிப்புகளும் ஏற்படும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் தான் உச்ச நீதிமன்றம் நீரியல் வல்லுநர்கள் மண்ணியல் வல்லுநர்கள் இவர்களை எல்லாம் குழு குழுவாக அமைத்து ஆய்வு செய்ய வைத்து அவருடைய அறிக்கையை பெற்று நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடியே தேக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அணை வலுவாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த சிற்றணையில் சிறு படிகள் சிறக்கும் வருகிறார்கள் கடந்த பதினைந்தாம் தேதியும் அதனுடைய துணை தலைவர் பார்த்தார் அணை வலுவாக இருக்கிறது ஒன்றும் ஆபத்தில்லை என்று சொன்னார் இந்த நிலையில் கேரள முதலமைச்சர் அணைக்கு ஆபத்து என்று ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தக்க பதிலை அளித்திருக்கிறார்கள் பாராட்டத்தக்க பதிலை அளித்திருக்கிறார்கள் இந்த செய்திகளை எல்லாம் குறிப்பிட்டு வல்லுநர் குழு அண்மையில் கூட ஆய்வு செய்து அணை வலுவாக இருக்கிறது என்று கூறியிருக்கிறது ஒன்றும் ஆபத்தில்லை அப்படியெல்லாம் ஆபத்து வராது நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி தேக்கலாம் என்ற கருத்தை உறுதிபட தக்க சான்றுகளோடு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கேரள முதலமைச்சருக்கான கடிதத்தில் விளக்கி இருக்கிறார் ஆனால் இதற்கிடையே இந்த உச்ச நீதிமன்றம் முந்தா நாள் கூடுனது போதும் சரி நேற்று கூடியது தீபக் மிஸ்ரா தலைமையில் அவருடைய ஆயம் தீபக் மிஸ்ராவும் சந்திரசூடும் சேர்ந்த ஒரு ஆயம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அணை அணை உடைந்தால் பேராபாயம் ஏற்படும் பேராபத்து ஏற்படும் எனவே தமிழ்நாடு அரசு அணையினுடைய நீர்த்தேக்கும் அளவை குறைத்து கொள்வது நல்லது என்று கூறிவிட்டு தமிழ்நாடு அரசு வழக்கறிஞர்களுக்கு மறுமொழி கூறிய பிறகு நேற்று நாட்டை அவர்களெல்லாம் கூறிய பிறகு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தேசிய நெருக்கடி மேலாண்மை குழு இருக்கிறது அதுவும் பேரிடர் மேலாண்மை குழு இருக்கிறது அதுவும் கலந்து பேசி தமிழ்நாடு பிரதிநிதி கேரள பிரதிநிதி வைத்து பேசி அணையினுடைய நீர்மட்டத்தை குறைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் அத்தோடு நிற்கவில்லை தீபக் மிஸ்ரா மனச்சாட்சிக்கு பயந்து தமிழ்நாடு அரசு தண்ணீரின் உயரத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் என்ன நியாயம் இது தீபக் மிஸ்ரா அவர்கள் காவேரியில் தலையிட்டு வெட்டி குறைத்து சிதைத்து தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை குறைத்து தீர்ப்பாயம் வழங்கிய அளவை குறைத்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிஎம்சி என்பதை நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு டிஎம்சி என்று ஆக்கி அதை சீர்குலைத்து வைத்து விட்டார் அதன் பிறகு அமைக்கப்பட்ட ஆணையமும் செயல்படவில்லை ஒழுங்காற்று குழுவும் செயல்படவில்லை காவேரியிலே இவ்வளவு வேலைகளை செய்த தீபக் மிஸ்ரா அவர்கள் இப்பொழுது முல்லை பெரியார் அணையிலும் கை வைத்து ஏன் இந்த வேலை செய்கிறார் என்று கேட்க வேண்டியிருக்கிறது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் எழுதிய கடிதத்திலே ரெண்டு துயர செய்திகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஒன்று இந்த முல்லை பெரியார் அணையினுடைய நீர் அளவை கணக்கிடுவதற்கு அந்த மழைப்பொழிவு பகுதிகளிலிருந்து தண்ணீர் வருகின்ற பகுதிகளில் நாங்கள் அளந்து பார்க்க எங்கள் தமிழ்நாடு அதிகாரிகள் போனபோது கேரள அரசு அனுமதிக்கவில்லை வனத்துறை அனுமதிக்கவில்லை தண்ணீர் எவ்வளவு வருகிறது என்று நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் அளந்து பார்க்கும் கருவிகளை வைப்பதற்கு எங்களை அனுமதிக்கவே இல்லை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் அணையில் நீர்மட்டம் எவ்வளவு உயர்கிறதோ அதை வைத்து மட்டும்தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது முன் முன்கூட்டியே அந்த தண்ணீர் வருகையை வைத்து நாங்கள் கணக்கிட முடியவில்லை கேரளம் தடுக்கிறது ஒன்று என்று சொல்கிறார் ஏன் தடுக்க வேண்டும் அதிகாரிகள் 
அணைக்கு எவ்வளவு மிகையாக தண்ணீர் வருகிறது என்று அளந்து பார்த்தால் அது நல்லது தானே அது கேரளத்துக்கும் நல்லது தானே ஆக ஏதோ ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி பாகிஸ்தான் கூட இப்படி நடந்து கொள்ளாது கேரளா அப்படி நடந்து கொள்கிறது தமிழ்நாட்டு அதிகாரிகள் போய் தண்ணீர் வருத்தை அளந்து பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை இந்த பக்கம் ஒரு அங்குலம் நடக்க முடியாது அதை தாண்டி அந்த அணையை தாண்டி அவ்வளவு கெடுபிடி அவ்வளவு கட்டுப்பாடு பாகிஸ்தானை விட மிக மோசமாக நடந்து கொடுக்கிறீர்கள் இன்னொன்றையும் நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இருபது இருபது வருஷத்துக்கு மேலாக மின்சாரம் தரம் இருக்கிறது கேரளம் காசுக்கு தான் எப்பொழுதோ ஒரு ஆணை ஒரு யானை வந்து மின்கசிவினால் இறந்து விட்டதாம் அதை சாக்காக வைத்துக் கொண்டு மின் இணைப்பை துண்டித்தவர்கள் மின் இணைப்பே அந்த அணைக்கு கிடையாது இன்றைய வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய அணை மின்சாரத்தை உருவாக்கி கொண்டு பயன்படுத்தி ஒரு ஆண்டுகளுக்கு அதற்கான கட்டுமான பணிக்கு ஒரு கோடியே அறுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தந்திருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் இன்னும் மின்சார மின்சாரம் தர தரவில்லை தயவு செய்து அந்த மின்சாரத்தை இணைப்பை கொடுங்கள் மின்சாரம் வழங்குங்கள் என்ற அந்த கடிதத்திலே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கேட்டிருக்கிறார் இது என்ன மனித நேயம் என்ன ஜனநாயகம் என்ன நியாயம் ஒரு அதை சுற்றி மலை இருக்கிறது கேரளா எல்லைக்குள்ளே இருக்கிறது பாதை வழியாக போய் நாம் மின்சாரம் கொண்டு போக முடியாது தரை வழியாக கொண்டு போக முடியாது தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளா தான் கொடுக்க வேண்டும் கேரளாவுடைய பத்மநாபுரம் அரண்மனை இருக்கிறது நாக கன்னியாகுமரியிலே அதுக்கு யார் மின்சாரம் தந்து வேலை தமிழ்நாடு தான் தருறோம் எல்லாம் நம்ம தான் செய்கிறோம் அது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஒரு அணைக்கு மின்சாரம் தர மறுக்கிறீர்களே என்ன மனித நேயம் என்ன ஜனநாயகம் என்ன மார்க்சியம் என்ன இந்திய தேசியம் எனவே நாம் இன்றைக்கு கேட்டுக்கொள்வது இந்த அடாவடித்தனத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் துணை போவது அநீதியிலும் அநீதி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி என்பதை மூன்று அடி குறைத்து அதாவது நூற்றி முப்பத்தொம்போது அடியாக குறைக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு தனிநபர் மனு போட்டிருக்கிறார் அதை வைத்து கொண்டு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த 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 பேச்சை பேசுகிறது இந்த சாக்கை வைத்து கொண்டு இடுக்கில் கடுக்க கலட்டுறதுன்னு பேர் ஒரு பழமொழி அதுபோல் இந்த சாக்கை இந்த வெள்ள சேதத்தை வைத்து கொண்டு தமிழ்நாட்டு உரிமையை பறிக்க முயலாதீர்கள் இது மனித நேயம் அல்ல அண்டை மாநில உறவுக்கும் அண்டை இனங்களுடைய உறவுக்கும் உகந்தது அல்ல தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நடுவன் அரசு இதிலே நடுநிலையாக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி என்ற உயரத்தை தண்ணீர் தேக்கும் உயரத்தை நூற்றி முப்பத்தொம்பதாக குறைக்கக்கூடாது குறைத்தால் உச்ச நீதிமன்றமும் நடுநிலை சேவரி தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக இருக்கிறது இந்திய அரசும் எதிராக இருக்கிறது கேரளம் தமிழ்நாட்டை ஒரு பகை நாடு போல பகை இனம் போல் கருதுகிறது என்பது மீண்டும் நிலைநாட்டப்படும் எனவே தமிழர்களும் விழிப்புணர்வாக இருந்து இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்த வேண்டும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடுத்து கடிதத்தில் எழுதிய அதே நிலைப்பாட்டை பின்வாங்காமல் கடைபிடிக்க வேண்டும் வேறு வேறு சட்ட வழியின்படியும் மத்திய அரசை அணுகுவதன் மூலமும் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி உயரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி ஒரு பிடிவாத போக்கை ஒரு ஜனநாயக விரோத போக்கை கேரள அரசு கைவிட வேண்டும் நடுவண் அரசு நடுநிலையாக இருந்து இவளை செயல்பட வேண்டும் என்று தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் சார்பில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்